¿Cómo están amigos? Qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar siempre con nosotros aquí en eh, Fútbol con Cerebro. Noticias Chivas, como siempre, para todos ustedes es lo que tenemos en este canal. Siempre tenemos noticias de las Chivas. Eh, Fútbol con Cerebro, Chivas es nuestra prioridad. Aquí en Fútbol con Cerebro, Chivas es lo que le damos eh, antes que cualquier otra cosa. De repente, algunos eh, amigos se, se confunden, más vale la aclaración. En nuestro canal Fútbol con Cerebro en corto le damos prioridad a todo el entorno, al ecosistema de la Liga MX eh, y bueno, ahí hablamos también de selección mexicana, incluso temas de, de mexicanos en el exterior noticias Liga MX, acá noticias de las chivas quisiera volver a abrir de nueva, de nueva cuenta el debate con todos ustedes hemos hablado de Acevedo hemos hablado de Oscar Wally hemos hablado de cuánto portero a ustedes se les ocurra de cota pero realmente Chivas necesita ir a buscar un portero de eso vamos a hablar en este video, los invito a que se queden con nosotros aquí hasta el final recordarles amigos, ya no les había dicho nada, porque estaba con toda la fiebre del, del equipo pero sigue vigente la posibilidad de que se eh, suscriban al exclusivo y se lleven esta camiseta esta camiseta la vamos a regalar ya en estos días eh, ya hay un ganador con el cual tenemos pendiente entregarle una, una camiseta ha habido mucha chamba como se podrán dar cuenta eh, pero nos vamos a poner eh, amarillos y vamos a regalar esta otra camiseta la verde que está firmada por todo el actual plantel del conjunto tapatio los invito a que se queden con nosotros aquí en fútbol con cerebro gracias a todos por acompañarnos y por eh, hacernos el paro de estar con nosotros en este video quédense con nosotros hasta el final bienvenidos quédense Bueno amigos, puede sonar a uh, una insistencia innecesaria. Para mí me parece que el debate es necesario reactivarlo. Siempre mantener el debate es algo positivo, porque evidentemente es algo que eh, desde luego nos, nos ayudará a todos a, a crecer, a, 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 a pensar mejor, ¿no? este, a establecer puntos de vista. A, a aclarar distintas, distintas cuestiones ¿realmente es necesario que Chivas salga al mercado a buscar portero? después de lo que ha hecho Miguel Jiménez en el actual torneo yo les doy mi punto de vista yo pensaría que no y les pongo aquí en la parte de abajo eh, algunas de las atajadas, de las grandes atajadas que nos regaló el guacho, nos regaló me refiero en general, no a todos los que vimos el partido no porque pues ya saben a qué me refiero eh, el guacho que viene se mandó un partidazo con dos grandes atajadas la que acabamos de ver a Ociel Herrera eh, y otra donde Julián Quiñones, me parece que es esta, viene el servicio desde la izquierda el guacho re rechaza, no fue la primera la primera que vimos el, el guacho rechazando un centro con comba y que por poco Furch la toca y le cambia la trayectoria hubo otra que también la veíamos un remate de, de Julio César Furch que se estrelló en el poste vuelvo a insistir me parece es esta, aquí está no, esta es la de, la de Furch al poste no solamente por lo que Miguel Jiménez hizo en el partido contra Atlas del pasado sábado me parece que en general en números generales lo que el guacho viene mostrando desde hace varios partidos Atlas en la vuelta contra Mazatlán tuvo una muy buena también en el partido contra León tuvo dos grandes atajadas que gracias a ellas le dieron los puntos a Guadalajara contra Cruz Azul también tuvo alguna buena participación me acuerdo mucho de una en particular contra Necaxa en el final del partido. Es decir, es cierto, Miguel Jiménez mostró muchos momentos 
de incertidumbre y citando incluso a Jesús Bernal daba la impresión de que no era el portero que Chivas necesita hoy de lo que más se habla en cuanto a las necesidades del equipo pensando de la situación actual y desde luego pensando a, a, a futuro es las necesidades del equipo en el ataque porque atrás Miguel Jiménez ha demostrado ser un guardameta sólido ha demostrado ser un guardameta que está a la altura de lo que este equipo necesita que es cierto tuvo momentos críticos nadie va a olvidar el partido contra, contra Gallos Blancos era una eh, eh, era una victoria prácticamente cantada para Guadalajara eh, era, era, un, era un perdón, un, una derrota cantada y de no ser por un, un gol sobre el final de Mayorga hubiera sido un desastre no para el propio Miguel Jiménez es cierto, el guacho se equivocó tuvo malos momentos, pero yo creo que ha madurado, ha aprendido de esos mismos errores y hoy también hay que reconocer que así como el guacho se equivocó de forma severa y fea, grotesca me atrevería a decir también hay que reconocer que Miguel Jiménez se ha repuesto a todas esas equivocaciones que tuvo en momentos importantes y que también gracias a Miguel Jiménez hicimos, me acuerdo, perfecto fue a mediados de torneo gracias a Miguel Jiménez Chivas no sumó buenos puntos pero gracias al guacho Chivas se recompuso y ahora me parece que está en un gran momento yo a título personal pensaría que la directiva ya no está pensando en buscar un guardameta me atrevo a pensar que ya no están pensando en eso que la prioridad hoy por hoy se va a enfocar por completo en fichajes para el ataque en contrataciones eh, para fortalecer el ataque vayan ustedes a saber de dónde yo veo la, realmente muy pocas opciones pero si acaso Chivas llegara a fichar no va a ser un portero creo que va a ser gente de ataque y eventualmente un lateral no para generar competencia porque los que hay en Tapatío sí han jugado muy bien pero están chavos todavía como para pensar que puedan subir al primer equipo eso es lo que alcanzo a visualizar por, por ahora y de cara al próximo semestre pero no podemos olvidar el foco un punto importante Chivas está pensando en la semifinal contra las Águilas del la América por lo cual el tema de fichajes en Chivas no sé si por ahora sea la prioridad igual es importante traerlo al tema porque es un punto del que no se ha dejado de hablar de manera permanente déjenos sus comentarios aquí en la parte de abajo como siempre insisto la intención es generar debate la intención es generar interacción que platiquemos, que discutamos, que planteemos todos nuestros puntos de vista. Gracias por acompañarnos, gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. Un abrazo muy grande a todos los que nos acompañan. Gracias, como siempre, por estar al pendiente de Fútbol con Cerebro. Eh, y los invitamos a seguir al pendiente eh, de lo que tenemos para todos ustedes. Muchas gracias, pásenla muy chido. Seguimos con más información para ustedes acá desde Guadalajara, en un rato más tendremos más desde Verde Bayoso y José María Garrido pásenla muy chido, nos vemos, hasta luego